नमस्कार जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया के लिए एक एम्बेसडर ढूंढने निकले और उन्हें मिले एरिक गार्सेटी और एरिक गार्सेटी पहले पहले मेयर हुआ करते थे ये लॉस एंजलिस के ये एरिक गार्सेटी का नाम इन्होंने सेनेट के सामने रखा और सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया दोबारा वही नाम वापस लाया गया क्यों कोई और नाम नहीं लाया गया क्या है इस नाम में और क्यों वो इस नाम पे खड़े के इसी आदमी को इंडिया का बेस्ट बनाया जाएगा इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तर खान डॉक्टर साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं अमेरिका की इन ऐसी चालों पर या अमेरिका की ऐसे मूवमेंट्स पर कैनी नजर रहती है इंटरनेशनल मूवमेंट्स पर और इंटरनेशनल अफेयर पढ़ाते भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में पहली चीज ये एरिक गार्डसेटी ऐसी क्या है ऐसा क्या चमत्कार है ये इमीजिएट ही इंडिया भेजा जाएगा जी हाँ सर गुड मॉर्निंग आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते सत श्रीकाल और सुबह सुबह यार मूड थोड़ा सा मेरा खराब है फोर्टी फोर फोर हो गई है इंडिया बट okay. सूर्य सूर्य कुमार यादव इज स्टिल देयर सो देर इज सम होप और हुडा इज आल्सो देयर तो हो सकता है इनशाला दे विल मेक इट इंडिया में ऐसा लगता है कि दे शुड नॉट प्ले विद बैट्समैन ऊपर के तो रन बनाते ही नहीं है नीचे ही रन बनते तो दे शुड जस्ट प्ले विद टेन बोलर्स एंड विकेट कीपर तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैं यहाँ बैठा हुआ मुझे बुला लेते हैं एम्बेसडर बना सके भी जा सकते हैं इंडिया मैं बाइडन के घर से मैं दस बारह मील दूर रहता हूँ देखिये ये टू अंडरस्टैंड एरिक गार्सिटी की नॉमिनेशन इट इज लाइक अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू अमेरिका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मैं आपको एरिक गार्सिटी के बारे में बताता हूँ उसका सी बता रहा हूँ एरिक गार्सिटी इज ऑफ मैक्सिकन ओरिजिन तो वो मैक्सिकन अमेरिकन है यानी लैटिन अमेरिकन हिस्पेनिक अमेरिकन है दूसरा ही इज जूश सो ही इज प्लग इन टू मेनी पावर सोर्सेस तीसरा चीज स्पेनिश बहुत अच्छी बोलता है अमेरिका में पैदा हो बट ही इज फ्लुएंट इन स्पेनिश तीसरी चीज ये है कि ही इज सीन एज possibly the first hispanic president of the us okay so eric okay. garcetti has actually ex- to agar aapko president banna hai misal ke taur pe to pehle aap kya karte hain exploratory committee bithate hain to explore karne ke liye ki kya mere liye vote hai kya mere liye paise hain ye do cheeze bahut aham hoti hain so you go around and talk to potential donors and say खास तौर से जो बड़े डोनर्स होते हैं जैसे या वाई डोंट यू रन लेट एस सी वॉट द पब्लिक ओपिनियन इज अगर तुम्हारे पास वोट है तो हम पैसे देंगे और अगर वो पब्लिक में उसकी इम्पोर्टेंस है सो सो ही हैज ऑलरेडी एस्टेब्लिश एक आध बार एन एक्सप्लोरेटरी प्रेसिडेंशियल कमिटी तो नजर में है लोगों के पोटेंशियल जब भी बात करते हैं कि इनफैक्ट द एजम्पन इज के अगर जो बाइडेन 2024 में रन नहीं करते तो ही माइट बी एक डेमोक्रेटिक पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर रनिंग फॉर प्राइमरीज अगर प्राइमरीज होते हैं ओपन सो दैट इज वन थिंग अबाउट गार्सिटी दूसरी चीज ये समझना है कि वो किस कंस्टिट्यूंसी से आता है अमेरिका की डेमोग्राफिक्स बहुत तेजी से बदल रही है मैं जब अमेरिका आया अमेरिका वॉज एटी वाइट अब अमेरिका विदाउट हिस्पैनिक्स इज 57 परसेंट वाइट हिस्पैनिक्स जो जो लोग लैटिन अमेरिका से मेक्सिको से साउथ अमेरिका से आते हैं वो डिफरेंट रेसेस के होते हैं उसमें थोड़े वाइट भी होते हैं थोड़े अफ्रीकन अमेरिकन टाइप तो लैटिन लैटिन अफ्रीकन कह सकते होते हैं और, और जो अपने आप को इंडिजिनस समझते हैं सो so, अमेरिका में देर इज अ वाइट पॉपुलेशन विच इज ऑल्सो हिस्पैनिक जैसा कि क्यूबन लॉबी है वगैरह सो एरिक गार्सिटी इज ऑल्सो ए हिस्पैनिक फ्रॉम ए हिस्पैनिक ओरिजिन जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि ही इज इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनॉरिटीज तो पिछले पंद्रह साल में बीस साल में फॉर ए लॉन्ग टाइम द जो माइनॉरिटी रेशियल माइनॉरिटी थी वो अफ्रीकन अमेरिकन थी तो अमेरिका वाज लाइक 80 परसेंट वाइट एटी फाइव परसेंट वाइट टेन परसेंट ब्लैक बाकी के सब बीच में आ जाते थे लेकिन अब अमेरिका की डेमोग्राफिक्स है इट्स 57 परसेंट वाइट 18 परसेंट हिस्पैनिक एंड 12 परसेंट अफ्रीकन अमेरिकन तो इट हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट रेशियल एथनिक कॉम्पोजिशन 
No, it doesn't mean that people vote along their lines. You know, it's not. It's a vote bank, but it's not like a consolidated vote bank. For example, twenty twenty, me Hispanics ne thirty thirty three percent tak Republican, yani Donald Trump ko vote dala tha. Hispanic Catholic bhi hote hain, and they are a bit more religious. So, wo abortion wagara ke maslon par they move to the right towards the Republican Party. Otherwise, economic issues pe they move towards the left. So, Eric Garcetti is. भाई ही इज अ वेरी गुड लुकिंग वेरी वेल स्पोकन पर्सन और बहुत पढ़ा लिखा है पता है ही इज उसकी बैचलर्स और मास्टर्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी से है इन इंटरनेशनल रिलेशंस और उसने पीएचडी ऑक्सफोर्ड गया रोड स्कॉलर की तरह जिस तरह क्लिंटन गए थे वहां पे उसने मास्टर्स की फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही स्टार्टेड डूइंग हिज पीएचडी और हिज एरिया ऑफ स्टडी इज ईस्ट एशिया तो वो डिसर्टेशन रिसर्च जो कर रहा अब मुझे लगता है कि ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज पीएचडी इसलिए कहीं कहीं भी आपको नजर नहीं आता पीएचडी या डॉक्टर बट ही मस्ट बी व्हाट वी कॉल एबीडी ऑल बट डिसर्टेशन यानी हर चीज कर ली खाली थीसिस खत्म नहीं की तो वो चंद साल प्रोफेसर भी रह चुका है इन ए वेरी गुड स्कूल इनफैक्ट वो उस स्कूल में प्रोफेसर था जहां पे बराक ओबामा ने दो साल पढ़े ऑक्सीडेंटल कॉलेज इन लॉस एंजलिस आई थिंक उसकी चेयर बाय द वे इज आई थिंक एन इंडियन अमेरिकन उस डिपार्टमेंट की अब सो ही हैज दिस पेडिग्री इन इंटरनेशनल रिलेशन लेकिन है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एरिक गार्सिटी ने दो तीन कमाल की चीजें की दो हजार सात में वेन नो वन वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट बराक ओबामा एरिक गार्सिटी ने बराक ओबामा को एंडोस कर दिया फॉर प्रेसिडेंट और बहुत गड़बड़ हो गई ये नहीं हो ऐसा कैसा मतलब वही सेट के वी डिड इट एंड मैजिक हो गया जीत गया बराक ओबामा 2008 में एंड सो एकदम उसका स्टैचर बराक ओबामा इज ग्रेटफुल के भाई आपने मुझे उस जमाने में एंडोर्स किया वेन आई वाज नोबडी राइट सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग उसका द डेमोक्रेटिक पार्टी वैल्यूज दैट फिर उसने फिर जो बाइडन को ऐसे वक्त पे एंडोर्स किया जब नो बड़ी थॉट के जो बाइडन वॉज ए सीरियस कैंडिडेट अगर आप कुछ याद होगा प्राइमरीज में शुरू में ही वॉज लैगिंग वे बिहाइंड ही वॉज नॉट इवन इन द टॉप थ्री और फोर फिर एरिक गासेटिक के माउट एंड सेट के नॉट ओनली ही एंडोर्स अब तो वो मेयर था इज आई एम नॉट ओनली एंडोर्सिंग जो बट आई एम एंडोर्सिंग ऑन बिहाफ ऑफ लॉस एंजलिस एज मेयर ऑफ लॉस एंजलिस और विद हिस्पैनिक तो बाइडन वॉज नॉट दैट पॉपुलर विद हिस्पैनिक कम्युनिटी लेकिन एरिक गार्सेटी के एंडोर्समेंट के वजह से इट हेल्प हिम अलॉट सो ही के नॉट इग्नोर क्या बोलना चाहिए पोलिटिकल कैपिटल जो एरिक गार्सेटी का है एरिक गार्सेटी ने जो लॉस एंजलिस में सबसे बड़ा कमाल किया है ही मूव अप द मिनिमम वेज अमेरिका में एक चीज होती है मिनिमम वेज तो उस जमाने में दो हजार बारह तेरह में नौ डॉलर पर आवर था यानी आप किसी को भी हायर करें तो आप नौ डॉलर से कम उनको पे नहीं कर सकते थे एरिक गार्सेटी मूव इट टू थर्टीन थर्टीन एंड हाफ और बढ़ते गया उसके बाद बट वेन ही वॉज कैंपेनिंग फॉर हायर वेजेस हायर मिनिमम वेज जो बाइडन वॉज दन हुट इन उस समय तो एज वाइस प्रेसिडेंट उसकी मदद की जो बाइडन सो देर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री बिटवीन दीज टू मैन ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर और दूसरी चीज है so it reflects the importance of india in the original thought of biden when he nominated garcet to so, eric ko nominate karna i think he is one of my most important friends and allies hai. and i am nominating him as ambassador to one of my most important friend and ally country so the choice was very good in that sense except it would have been better ki koi indian american ko wo nominate karte i would prefer something like that going forward in the future ka jo khaas se jo hindi bhi bol sakta hai but so that is the thing lekin eric garcetti ke sath ek scandal ho gaya to eric garcetti ka ek senior manager ne was accused of sexual harassment bad treatment of women wagara aur mere khayal se uski naukri ukri bhi chale gayi तो अब सवाल ये उठा था जब वेन ही अप्लाइड वेन ही वॉज नॉमिनेटेड इन द सेनेट और एक रिपब्लिकन uh, सेनेटर ने होल्ड लगा दिया इस इस इन मामला में इंडिविजुअल सेनेटर आर वेरी पावरफुल अगर एक भी सेनेटर होल्ड लगा दिया तो रुक जाता है वो तो उसने ही वॉन्टेड टू नो कि क्या एरिक गार्सेडी को पता था कि उसका जो असिस्टेंट है वो सेक्शुअली एग्रेसिव है मतलब प्रेडेटोरी बिहेवियर है बदतमीजी से बात करता है और तो, उसने 
मतलब बलात्कार ये वो किया हो इसका मतलब ये है कि उसने मजाक किया यू नो थोड़े लिबर्टीज ले लिए इधर हाथ रख दिया उधर हाथ इस तरह का बिहेवियर तो ये जानना चाह रहे थे कि डिड ही नो कि ये इस तरह का बिहेव कर रहा था एंड डिड ही इग्नोर दैट दैट वॉज द क्वेश्चन यानी कि एरिक गार्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन थे जरा नन ही इज क्लीन द ओनली एक्शन इज डिड ही निगलेक्ट टू इमीडिएटली एक्ट वेन ही न्यू अबाउट सेक्शुअल मोलिस्टेशन तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ऐसे मामला में यूजली बॉस को पता भी होता है तो सबॉर्डिनेट ट्राई टू स्क्रीन देम इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव अगर अनलेस आपको ई मेल मिल गया कि किसी ने डायरेक्टली एरिक गासेटी को ई मेल भेजा या लेटर लिखा कह कर के देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है एंड ही इज योर असिस्टेंट एंड नो वन इज टेकिंग एक्शन ऐसा कोई मतलब स्मोकिंग गन नहीं निकली एरिक गासेटी इसलिए दोबारा मैं चंद महीने पहले दो तीन महीने पहले सेनेटर कूंस जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी पे मेंबर है और यहाँ बाइडेन बाइडेन के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनसे ये मसला उठाया था मैं बोला आप एक तरह से तो बोलते हैं कि द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप टुडे इज बिटवीन यूएस एंड इंडिया द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी और आपने अभी तक एम्बेसडर यू नो सेनेट कन्फर्म एम्बेसडर नहीं भेजा तो उन्होंने कहा यस ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है लेकिन उन्होंने उन्होंने बताया कि भाई जहां तक के सेनेट की कमिटी है उसमें यूनानिमस सपोर्ट है लेकिन पूरे सेनेट पे ही डिंट हैव द वोट्स अब क्या हो गया है डेमोक्रेट्स हैव आई थिंक 52 वोट्स इन द सेनेट एंड दे हैव द वाइस प्रेसिडेंट अगर टाई होता है तो तो अगर एक दो डेमोक्रेट्स रिलेक्टेंट भी है तो मेरे ख्याल से वो पास हो जाना चाहिए एंड आई हैव अ फीलिंग के लेटेस्ट बाई फेबरी जो बाइडन के लिए जिस पोस्ट के लिए इतने टाइम से कोई आदमी नहीं अपॉइंट हो पाया और एक एक अपना खास आदमी बैठाया जा रहा वहां पर अमेरिका हैज ए हिस्ट्री ऑफ सेंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट पीपल एज एम्बेसडर टू इंडिया कैनिथ गालब्रेड को भी भेजाया था उसने एनाटमी ऑफ पावर नाम की किताब लिखी थी बहुत जबरदस्त सो इन दास्ट नाइनटीन फिफ्टीज में भी आई थिंक जो एम्बेसडर थे मैं नाम भूल रहा हूँ उनका वॉज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर हियर इन वॉशिंगटन डी सी और जब उसको इंडिया का एम्बेसडर नॉमिनेट किए तो लोग कह रहे थे कि वाई दैट डज द प्रेसिडेंट नॉट लाइक हिम नो द प्रेसिडेंट लाइक हिम बट ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया वे बैक इन दाइनटीन सिक्सटीज तो तो इंडिया के लिए अमेरिका हैज ऑलवेज सेंट ये जो करंट एम्बेसडर हैं एलिजाबेथ जोन्स मैंने पहले भी कहा है मेरे शो पे दूसरे शोज पे आई डोंट थिंक दैट वाज अ गुड चॉइस आई मीन शी इज एन इंटरम एक्टिंग और अगर देखते देखते बाइडेन का आधा टर्म तो खत्म हो गया ना सो सो शी वाज वेरी एक्टिव ऑन द यूक्रेन इश्यू तो बहुत कमिटेड है यूक्रेन के लिए मतलब तो उस तरह के पर्सन को इंडिया भी जाना वेन इंडिया हैज सम डिसग्रीमेंट विद द यू एस ऑन हाउ टू रेस्पॉन्ड टू रशिया इन वेजन ऑन यूक्रेन आई थॉट वॉज नॉट एन एक्ट इन गुड फेथ तो बट मे बी मैं पर्सनली नहीं जानता एलिजबेथ जोन्स को और हो सकता कि शी एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन बाइडन हैज ट्रस्ट इन हर एंड मे बी शी इज देखिए दो किस्म के अपॉइंटमेंट्स होते हैं जब आपको किसी मुल्क के करीब जाना होता है ना यू वॉन्ट टू बिकम क्लोजर टू ए कंट्री देन यू अपॉइंट दो पीपल हु लाइक दैट कंट्री तो अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो जिनको इंडिया से मोहब्बत है और ऐसे भी लोग हैं जिनको इंडिया से मोहब्बत नहीं है द काइंड ऑफ पर्सन यू चूज टू बिकम द एम्बेसडर टेल्स यू के वॉट काइंड ऑफ सिग्नल यू आर ट्राइंग टू सेंड That is important thing. बाद वक्त ऐसे लोगों को भेज देते हैं एज एम्बेसडर्स हु डोंट वॉन्ट गुड रिलेशन तो वहां जाके तंग करते हैं उस मुल्क में गड़बड़ करते हैं प्रॉब्लम देर इज और ट्रम्प के जमाने में ऐसे चंद एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए थे यूरोपियन कंट्रीज को हुर नॉट वेरी वेलकम बाई दोज कंट्रीज 
जैसा कि वो नेटो कंट्रीज को ऐसे लोग भेजे जो नेटो के खिलाफ यू नो इट्स लाइक दैट सो एरिक गार्सेटी डज नॉट हैव ए मेजर रिकॉर्ड ऑफ इंडिया से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है उसका एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही स्टडीड ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया मलेशिया उस साउथ चाइना सी उस उस चीजों पे उन्होंने रिसर्च किया हुआ है और आई डोंट सी मतलब वेदर ही हैज मेड एनी कनेक्शंस विद द इंडियन कम्युनिटी हालांकि कैलिफोर्निया में तो बहुत है सिलिकॉन वैली में बहुत है एंड ही इज अ डेमोक्रेट सो ही वुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस बट ही वाज नॉट स्टेट वाइड उन्होंने कोई इलेक्शन ऐसा नहीं लड़ा जहां पे उनकी सैन फ्रांसिस्को में और दूसरे जगहों पे कैलिफोर्निया में सो ही बेसिकली वन ए सिटी वाइड इलेक्शन ट्वाइस बिकम मेयर दो से दो बाईस तक अभी वो जॉब ही डजेंट है जॉब आई होप वो सोच रहे होंगे जल्दी से मुझे मिल जाए ये पोजीशन <laughs> ताकि घर का किराया निकल जाए जी अच्छा सर एक चीज और कि बाइडेन ने कंसर्न शो किया है कि चाइना का कोविड रिस्पॉन्स चाइना के कोविड रिस्पॉन्स पे साथ में ये भी बोला कि डब्ल्यू एच ओ को एक्चुअल फिगर्स नहीं दे रहा है चाइना तो क्या आ, मतलब लॉकडाउन खत्म कर दिए बट ट्रेवल पे भी काफी आसान कर दिए इसलिए अब अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों ने अगर आप चाइना से आ रहे हैं यू मस्ट हैव नेगेटिव कोविड पीसीआर टेस्ट बिफोर यू कैन कम टू अमेरिका मतलब अब उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं जिससे चाइना इज वेरी अपसेट चाइना ने कहा वी विल रिटेलिएट वगैरह तो द प्रॉब्लम ये है कि देखिए जब कोविड से कोई फर्टैलिटी यानी कि कोई मरता है कोविड से तो कोविड हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर इम्यूनाइजेशन आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी असर करता है तो अगर आप हार्ट पेशेंट है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो वो उसके सिम्टम्स भी एग्जेजरेट हो जाते हैं कोविड की वजह से तो चाइना क्या कर रहा है जब लोग मरते हैं तो जैसे कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक कॉज ऑफ डेथ लंग को इस तरह की चीजें कर रहे हैं बट दे आर नॉट लिस्टिंग दम एज कॉज ऑफ डेथ कोविड तो उससे ये हो रहा है कि द डेटा इज शोइंग के इट फैटालिटीज है फैटाल मतलब कोई मर ही नहीं रहा है इन्फेक्शन इन्फेक्शन इतने हाई है आपको पता है एक दिन में एक बार चाइना में पिछले दो हफ्ते पे 37 मिलियन को एक साथ पॉजिटिव हो गए थे कोविड सो यू नाउ हैव मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव कोविड बट नो डेथ्स विद कोविड तो उससे क्या होता है अगर आप वो डेटा को ऑन इट फेस वैल्यू ले ले तो इट टेल्स यू के either the vaccines are very good which mm-hmm. are protecting you from dying or the health care is very good in the hospitals jahan pe aap hospital ja rahe hain aur wahan pe aapko bacha le rahe hain ya jo this is where america is very concerned ya jo strain of the virus hai wo jo hai so weak hai mm-hmm. ye conclusions aayenge na ke infections ho rahe hain lekin deaths nahi ho rahe hain uh जैसा कि अब ओमिक्रॉन के वजह से अमेरिका में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गए थे लेकिन हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एक्यूरेट डेटा सो दे कैन अंडरस्टैंड के हो क्या रहा है अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास हंड्रेड मिलियन जो है सो इन्फेक्शन है और दस हजार मर गए दैट वी एज कंसर्न ना कि या तो आपका हेल्थ केयर अच्छा नहीं है या आपके पास फैसिलिटीज नहीं है या आपके पास वैक्सीन जो हैं वो कमजोर हैं वी कैन हेल्प वी कैन सेंड यू बेटर वैक्सीन बिकॉज वी डोंट वांट इट टू स्प्रेड मतलब ये एक चीज है वी डोंट वांट टू स्प्रेड इंडिया भी अभी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है ना फॉर पीपल कमिंग बैक फ्रॉम चाइना सो सो दैट इज वाई बाइडन इज वेरी कंसर्न के चाइना इज नॉट शेयरिंग द डेटा दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई कंट्रीज ने इस पे फज किया है इट इज नॉट ए गुड थिंग टू फज हेल्थ डेटा बिकॉज इट इट्स लाइक से आपके डॉक्टर आप वेट मेजर कर रहे हैं दवा खाने में डॉक्टर के पास जा रहे हैं अगर वो नर्स ठीक से नहीं देख रही आपने एक टांग उठा दिया मशीन पे से एंड यू आर नाउ शोइंग टेन पाउंड ट्वेंटी डॉक्टर वो लाइट ले लेगा आपको 
अगर देखा क्या है आपका रियल वेट देख के बोलेगा ओ माय गॉड यू बीन पुटिंग ऑन कंसिस्टेंटली वेट यू नीड टू गो ऑन अ डाइट इस तरह सो द प्रेस्क्रिप्शन विल डिपेंड ऑन एक्चुअल डायग्नोस्टिक्स तो ये what china is doing is is ruining the global diagnosis of the pandemic which is what have it said i would consider it as playing fast and loose with the health of the planet right right uh ye china ki jo position hai waise bhi waise bhi china aur america dono ke dono kai baar war of words pe aaye aur war ki dhamki tak de di abhi hal mein jab nancy pelosi wahan pahunchi taiwan ताइवान का क्या हो रहा है और कुछ हाई प्रोफाइल प्रोसेस देख सकते हैं या सिर्फ वो इलेक्शन की वजह से ही रिजल्ट थी और उसके बाद सब ठंडा पड़ गया नहीं चाइना के ताइवान के मामले में अमेरिका सीम्स टू बी वॉकिंग द टॉक अभी जो नेशनल एक्ट आया है डिफेंस का जो मतलब बेसिकली द बजट जो आया है 2023 का डिफेंस बजट उसमें टेन मिलियन डॉलर स्पेसिफिकली एलोकेट किए गए ताइवान के नाम से under the name taiwan 10 million dollars for taiwan for assistance wagaira वैसे तो the defense has uh, allocation jisme wo chahe to de sakte hain they have a budget for giving weapons and support to allies training wagaira but it is put under some aisa naam jo hai so offensive nahi kisi country ko target karte hue nahi hota naam you know uh, help for allies is tarah so it can mean anybody it can mean france it can mean taiwan so to is is budget may specifically they have allocated 10 million dollars for taiwan it's not much but it, it does um dekhiye there is a concept called uh, trip wire troops yani trip wire ka matlab ye hai ke trip wire ye hota hai ke wo zameen pe nahi dhaga bandte agar aap bhag rahe hain to aap trip ho ke gir sakte hain so trip wire is ke let us say ke uh, myanmar bangladesh ko dhamki de raha hai to america kehta hai theek hai hum ek 50 marines ko aapke border pe post kar dete hain अब म्यांमार के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर वो अटैक करता है बांग्लादेश एक्सीडेंटली अगर वो शूट कर देगा किसी अमेरिकन को तो दे आर एट वॉर विद अमेरिका सो जस्ट हैविंग 15 ट्रूप ऑन द बॉर्डर इसको ट्रिप वायर कहते हैं जैसा कि जर्मनी वगैरह में अमेरिकन स्टेशन किए हुए हैं इट बिकम्स ए डिटरेंस फॉर दैट कंट्री टू अटैक द करंट कंट्री तो अगर साल भर अगर ताइवान में अमेरिका सोल्जर्स वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और किसी ना किसी सेमिनार्स भी अटेंड कर रहे हैं दे हैव टू बी परफॉर्मिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस इफ दे आर डूइंग सेमिनार्स इकोनॉमिक सेमिनार्स कल्चरल सेमिनार्स डिफेंस स्ट्रेटजी सेमिनार्स इफ देर आर एक चार पांच सौ अगर अमेरिकन मिलिट्री अगर ताइवान में स्टेशन हो जाती है देन इट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर फॉर चाइना ना अगर एक्सीडेंटली कुछ मिजाइल इधर उधर गिर गए वो जो इतने एक्सरसाइज करते हैं ना देख शूट मिजाइल ओवर ताइवान तो अगर एक आध लग गई तो इट कैन क्रिएट इन द पास्ट ऑल्सो अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में एयरक्राफ्ट कैरियर्स पार्क कर दिए थे जब अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है तो तकरीबन दस हजार अमेरिकन ट्रूप्स होते हैं विद बिकॉज दे गो विद लाइक सम फिफ्टीन सिक्सटीन ट्रूप्स होते हैं उसके क्रूजर्स फाइटर्स डिस्ट्रॉयर फिर ऊपर से तकरीबन दो तीन सौ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर सो इट्स लाइक अ बिग थिंग वेन एन वेन एयरक्राफ्ट कैरियर इट्स नॉट वन शिप इट्स लाइक ए होल नेवी मतलब कई मुल्कों की नेवी से बड़ी होती है ईच अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो निमिट्स कई बार वहां पे पार्ट एंड समटाइम्स अमेरिका एक क्लिंटन के जमाने में एक एडमिरल ने खुद अपने ही उस पे से चाइना वाज डूइंग वॉर एक्सरसाइजेस वो गुजार दिया वहां पे अपनी इट 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 रिस्क अ वेरी डेंजरस एस्केलेशन तो आई थिंक अमेरिका इज गोइंग टू सेंड अ सिग्नल टू चाइना कि भाई वी आर रेडी टू कंपीट वी आर रेडी टू कोऑपरेट बट डोंट ट्राई टू बुली अस और आवर एलाइज ये मैसेज दिस इज द स्ट्रांगेस्ट मतलब मैं आपको इससे क्लियर नहीं बता सकता कि देखो आपको दोस्ती करना है ठीक है टेबल टेनिस खेलना है आ जाओ मेरे घर में टेबल टेनिस का टेबल है हम खेलेंगे लेकिन अगर आपको महल में गुंडा गर्दी करना है तो मैं लाठी से बात करूंगा दैट इज द मैसेज राइट राइट सर बहुत बहुत बड़े आ, अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने और एक नए एम्बेसडर आने वाले हैं देखते हैं क्या होता है इसके एम्बेसडर के साथ और क्या चलता है आगे हमारी डिप्लोमेसी दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे चलेगी सर उम्मीद है जो एक डिस्कशन और करेंगे आपके आप जल्दी ही अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद सर